పరుచూరి గోపాలకృష్ణ పాఠాలను పలుకులను అనుసరించండి కొత్త పలుకుల కోసం కొత్త పాఠాల కోసం పక్కనే ఉన్న గంటలు నొక్క నమస్కారం నా ఆత్మీయులకు సన్నిహితులకు మిత్రులకు అందరికీ పరుచూరి పలుకులకు స్వాగతం ఈ రోజున మా తులసి గురించి మా తులసి అని ఎందుకు అంటానంటే చిన్నప్పటి నుంచి అంటే శంకరాభరణంలో ఉయ్యూర్లో లెక్చరర్గా ఉండి ఎంత పాప అబ్బాయి వేషంలో నటించినప్పుడు అభిమానించిన అమ్మాయి తర్వాత మా సినిమాల్లో అద్భుతమైన వేషాలు వేసి వేజల్ సత్యనారాయణ గారు దర్శకత్వం వహించిన సినిమా ఈ పిల్లకు పెళ్ళవుతుందా అందులో నలుగురు అమ్మాయిలు కాదని అద్భుతమైన స్క్రీన్ ప్లే మాస్టర్ స్క్రీన్ ప్లే అది అది కూడా ఒకసారి స్క్రీన్ ప్లేలో నలుగురి కథని మల్టిపుల్లో ఒకటి రెండు అండి నలుగురిని కలిపి అసలు కథనం ఎక్కడా చెడకుండా వెళ్ళిన అద్భుతమైన సినిమా అది అందులో మళ్ళీ కలిసి నటించాం నేను ఎవరైతే నేను చిన్నప్పుడు ఇష్టపడ్డానో ఆ తులసి తను కూడా నలుగురు అమ్మాయిలో ఒక అమ్మాయిగా అప్పుడు యాక్ట్ చేసిందండి వేజల సత్యనారాయణ గారు అద్భుతంగా తీసాడ ఆ సినిమా నా జీవితంలో నేను మొట్టమొదట సినిమా కోసం మేకప్ వేసిన సినిమా అది నా జీవితంలో మర్చిపోలేదు కూడా ఏంటంటే అందులో నాతో లంగా కట్టిస్తాడు వేజల సత్యనారాయణ గారు ఇది కట్టినాక నేను ఒక డైలాగ్ అన్నా చెప్పబోతే ఎలా అని ఒక డైలాగ్ చెప్పాను నేను తమిళనాడులో తన్నీరు కరువు మా కొంపలో లుంగీల కరువు అందుకనే చెల్లెళ్ళు లంగా కట్టుకున్నానని చెప్తే తిడతాడు గుమ్మడి గారు అలా ఒక అద్భుతమైన వేషం వేస్తే ప్యారలల్గా తులసి వీళ్ళందరూ కూడా అద్భుతమైన వేషాలు చేశారు మంచి హిట్ అయింది సినిమా ఈ హిట్ అయినటువంటి అందుట్లో జ్యోతి తులసి ఇద్దరిని అంటే జ్యోతి నా సిస్టర్ క్యారెక్టర్ వేస్తుంది దాంట్లో బుల్లి సిస్టర్ బిగ్ సిస్టర్ అని బూసి అంటా ఉంటాను దాంట్లో వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ తర్వాత మేము డైరెక్ట్ చేసినటువంటి శ్రీకట్ల నెలలోకి వచ్చేసారు ఆ శ్రీకట్ల నెలలో యాక్చువల్గా ఒక పాత్ర జ్యోతి ఒక పాత్ర విజయశాంతి అనుకున్నాం కానీ దాన్ని అన్నయ్య డైరెక్ట్ చేయడంతో విజయశాంతి గారి బదులు తులసి వచ్చింది యాక్చువల్గా ఆ కథ చాలా బాగుంటుందండి ఒకసారి నేను అన్నయ్య అక్కడ అన్నయ్య పెంచేస్తాంటే ఆ కథని చాలామంది అన్నయ్య గారితో కూర్చొని చేయమంటున్నారు తప్పకుండా చేస్తాను మీరు చూస్తున్నారు ఆయన్ని కొంచెం వీక్ అయ్యింది ఆయన ఆరోగ్యం బాగుపడుతున్నారు ఇప్పుడు డెఫినెట్గా ఆయన బాగా అవ్వగానేనే నేను ఆయనతో కూర్చొని చేస్తాను ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆయనకు ఆ జ్ఞాపక శక్తితో మన నేను అడిగే ప్రశ్నలకు ఆయన టక్టక్క ఆన్సర్లు చెప్పాలి కాబట్టి మీకు ఆ స్టేజ్లో చేస్తాను తప్పనిసరిగా ఆయన డైరెక్ట్ చేశారు భలే తమ్ముడు అన్నయ్య డైరెక్ట్ చేశారని నేను చేయలేదు ఆ ఎనకాల సినిమాలు నేను డైరెక్ట్ చేశాను అంటే పరచూరు బ్రదర్స్ కార్డు మీద కుర్చీలో డైరెక్ట్ కుర్చీలో ఆయన కూర్చున్నాయి మూడు సినిమాలు నేను కూర్చున్నాయి ఆరు సినిమాలు సో అలా ఈ కూర్చున్నట్లు శ్రీకట్లలో ఒకటి అసలు ముందు చెప్పిన కథ రామానాయుడు గారు సామాన్యంగా ముందు గో అని అంటే ఆ సినిమా దెబ్బతిందండి గో అన్నాక ఈయన ఏం చేశాడంటే షూటింగ్ కంటే ముందు ఒకసారి కారం చేడులోనే తీసేవాడి దాన్ని ఆ కారం చేడులో ఆ ఇంట్లో ఉండి ఆర్డర్ అంతా మార్చేస్తా అంటే నాకు అన్నయ్యకి అరుపులు వారి పెద్దమ్మ ఎవరో కింద ఉండేది రే అన్నదమ్ములు ఇద్దరు తెగ పోటాడుకుంటున్నారు ఏంటో చూడు అది అంటే వాళ్ళు అట్టాగి పోటాడుకుంటారులే మొన్న ఎవరో అన్నారు కదా ఆ సిద్ధార్థ కూడా ఎక్కడో పెట్టారని చెప్తున్నారు పరుసులు బ్రదర్స్ ఎలా పోటాడుకుంటారు నేను నేను సాక్ష్యం ఆ సినిమాలో నేను చూశాను వాళ్ళ పోటలు అట్టినాను అలా చెప్పింది నాకేంటంటే అన్నయ్య తను రాసినటువంటి ఒక కథని ఒక నాటకం అది ఆ నాటకాన్ని మళ్ళీ ఏం చేశాడంటే మూడు లేంజుల్లోకి ఒక ఫ్లాష్ లాగా అందుకని అంట కదా రైటింగ్ ఈజ్ రీరైటింగ్ అని ఫ్లాష్ వస్తుందండి ఆ ఫ్లాష్ వచ్చి కొత్త కథని మనం తయారు చేసుకునేటప్పుడు ఆ కథ 
కరెక్ట్ అయినా కాదా అని ఎన్టీ రామారావు గారి సంగతి మీకు చెప్పాను ఒకసారి బ్రదర్ కాకరగాయ 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 అని మీరు చెప్తూ ఉంటారు కొత్తగా చెప్పండి అని మేము అడుగుతాము మీరు కీకరగాయ అంటారు ఇది బాగుంది అనుకుంటాం పోతుంది కాకరగాయ కరెక్ట్ అయినప్పుడు తెలుస్తుంది అని అలా ఇది కాకరగాయ కీకరగాయ అయిపోయిన మా సినిమాల్లో దూటండి కానీ ఆయన ఆలోచన అద్భుతమైన ఆలోచన అండి ఆయన చేసిన ఆలోచన ఏంటంటే ఒక వరకట్నం మీద మనం కథ రాయదలుచుకున్నప్పుడు మధ్య తరగతే కాదురా లోవర్ తరగతిలోనూ ఉంది హయ్యర్ తరగతిలోనూ ఉంది ఈ మూడు తరగతుల్ని మనం రిప్రజెంట్ చేయాలని పిఎల్ నారాయణ కూతురు పాత్రని జ్యోతి పాత్రని కూడా యాడ్ అంటే ఒరిజినల్గా ఆ కథ తులసి కథ మాత్రమే అదే కథ అయి ఉంటే ఆ సినిమా సూపర్హిట్ అయ్యేదండి నాకు మర్చిపోలేదు ఏంటంటే రాఘవేంద్రరావు గారు రాజమండ్రిలో ఏదో షూటింగ్లో ఉండి చూసి సినిమా గోపాలకృష్ణ గారు సినిమాలో చాలామంది చాలాసార్లు నవ్వుతున్నారు చాలా చాలాసార్లు నవ్వారు సినిమాలో కానీ ఎందుకో ఈ సినిమా ఆడది అనిపిస్తుంది ఎక్కడో గ్రాఫ్ తప్పింది అన్నాడు ఆయన అప్పుడు నేను ఫిబ్రవరి ఐదు వెళ్ళి థియేటర్లో చూడగానే నన్ను కమ్మేశారండి అప్పుడు బాగా గుర్తుపడతా ఉండేవారు అప్పుడు వేషాలు పైగా అందులో కూడా వేష వేసి ఉండే కదా ఒక అతను నన్ను ప్రశ్నించాడు రామారావు గారిని ఎందుకు అలా ఇమిటేట్ చేశారంటే నా గుండెకు వస్తే ఎన్టీ రామారావు గారు కనపడతాడని చెప్పాను అయ్యా నేను అందుకని ఆయన ఆయన అభిమానిగా అందులో వేష డెక్షన్ చెప్పాను అయితే కరెక్ట్ గురు ఆయన ఇదేంటి గురు జంజాల లాగా కామెడీ రాశారు మీరు ఇలా రాయకూడదు గురు అంటే వాళ్ళు మన నుంచి చలిచేవలు ఈ చరిత్ర సరాతో ఇది కాదు ముగింపు మరో మలుపు ఈ పిల్లకు పెళ్ళి అవుతుందా ఇలాంటి సినిమా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారని అప్పుడు తెలిసిందని నేను అప్పుడు అన్న అన్నయ్యతో ఇది జంజాల గారు తీసుకుంటే ఆడేదేమోరా ఎందుకంటే ఆయన కార్డు చూసి వచ్చే జనం వేరు పర్చూన్ బ్రదర్స్ కార్డు చూసి వచ్చే జనం వేరు అంటే వీళ్ళు మాసు ఏళ్ళలో కేకలో బేబత్స ఉంటుంది అనుకుని వస్తే ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది అందులో కానీ అసలు కారణం అది నవ్వు కూడా కాదండి నాకు తెలిసి మూడు భాగాలు చేసేసరికి ఏ భాగానికి న్యాయం జరగలేదు స్క్రీన్ ప్లే ఎప్పుడైనా కావాలంటే శ్రీకాకుళ్ళు మీరు అందరూ అడిగితే ఆ సినిమా టీవీల్లో ఎక్కువ చూశారండి థియేటర్లో కంటే టీవీల్లో ఎక్కువ చూశారు ఆ సినిమాని ఆ సినిమా గురించి మీకు అందులో ఉన్నటువంటి తప్పులు చెప్తాను ఇది ఇప్పుడు తులసి దగ్గరికి వస్తే ఏంటంటే విజయశాంతి మన మా అన్నయ్య పితాజీ అని పిలిచేదని మీకు చెప్పాను నన్ను అంకులు అని పితాజీ మీకు దండం పెడతాను ఆ కథ తను కూడా విందండి ముందు తనకే చెప్పాం తన విజయ చాలా బాగుంది చేస్తానంది చేస్తానన్నప్పుడు ఇది ప్యారలల్గా కథానాయకుడు శ్రీకాటలేలు జరుగుతుంది అందుకని అన్నయ్య తులసిని డైరెక్టర్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే విజయశాంతి అప్పుడు ఫోన్ చేసి నేను కావాలంటే ఈ పాత్రని సాక్రిఫైస్ చేసేనా ఆ పాత్ర వేస్తాను ఎందుకంటే తను ఓ ప్రతిఘటన ఒక అట్లాంటి నేటి పాత్ర లాంటి పాత్రలు వేసింది కదండి అందుకని ఒక అద్భుతమైన పాత్ర అది ఆడవాళ్ళ హృదయాల్లోకి వెళ్ళిపోతాను ఆ క్యారెక్టర్తో నేను ఎందుకంటే కఠినం గురించి ప్రాబ్లమ్స్ని గురించి లాస్ట్లో అద్భుతంగా ఉంటుందండి ఆ సీను నిజంగా కానీ థియేటర్లో చూసినప్పుడు ఎక్కడ తెలిసిపోయిందంటే తులసి ఆ డైలాగ్ చెప్తున్నప్పుడు ఏంట్రా ఇంత చిన్న పిల్ల ఇంత పెద్ద డైలాగులు చెప్పేస్తుంది అంటున్నాడు ఎవరో పక్క నుంచి నేను విన్నా అంటే అప్పుడు తులసి చాలా చిన్నపిల్ల పదహారు పది ఏళ్ళు ఉంటాయేమో అంత అమ్మాయితో ఒక సేవింగ్స్ లాగా కఠిన వ్యవస్థ ఎంత భయంకరమైందో మాట్లాడిస్తా అంటే ఆటో రేణుకి ఎక్కల కానీ అప్పటికి విజయశాంతి అయితే ఎక్కేసింది ప్రతిఘటనలు మరో భా మన నేటి భారతాలు ఇలాంటి సినిమాలు అన్నీ చేసేస్తాను అద్భుతమైనగా ఆడిటోరియంలోకి వెళ్ళిపోయి ఉన్న ఆర్టిస్టు విజయశాంతి కాబట్టి విజయశాంతే కనుక హీరోయిన్గా ఉంటే అన్నయ్యకి ఈ ఆలోచన వచ్చేది కాదు జ్యోతిను ఇంకో పిఎల్ నారాయణ కూతురు ఆ పేరు గుర్తు రావట్లేదు ఆ రెండింటి గురించి సంబంధించినటువంటి పా పాత్రలు కనుక రాకుండా ఉంటే సోలోగా అయితే విజయశాంతి మళ్ళీ ఒక అద్భుతమైన వరకట్న సమస్య మీద సూపర్ హిట్ ఇచ్చిన సినిమాకి వచ్చి ఉండేదాన్ని నేను తను కుదరలేదు తను వచ్చింది అయితే ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే అన్నయ్య డైరెక్టర్గా కూడా దానిలో తన అన్నాలు స్విమ్మింగ్ సూట్లు వేసి అవన్నీ చూపించేసరికి ఏమవుతుందంటే గ్లామర్ మీదకి వెళ్ళిపోతుందండి ఆ గ్లామర్ మీదకి వెళ్ళిపోయేసరికి మన ప్రాణం వాళ్ళు చెప్పేటువంటి ఒక పవిత్రత వీళ్ళకి ఒక క్యారెక్టరైజేషను పాత్ర డిస్టర్బ్ అవుతుందంటే నువ్వు అలా చెప్పేసి తలుచుకున్నప్పుడు ఆ పాత్రని ఎలా చూపించకూడదు 
అది కూడా మా దోషమే అందులో సో అలా తులసి చాలా కష్టపడింది చాలా అద్భుతంగా చేసింది అద్భుతంగా నటించింది అద్భుతంగా డైలాగులు చెప్పింది కానీ సినిమా ఆడ అది తులసి గురించినటువంటి పెద్ద జ్ఞాపకం నాకు అది ఆ తర్వాత మళ్ళీ మేము ఇద్దరం కలిపి కొన్ని సినిమాల్లో నటిస్తున్నప్పుడు అవి తలుచుకుంటా ఉంటామండి కృష్ణవంశి సినిమా శశిరేఖ పరిణామంలో మేము కలిసి యాక్ట్ చేసేవాడు అప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు ఎన్నిసార్లు మీకు కృష్ణవంశి గురించి మాట్లాడినప్పుడు చెప్తాను ఆయనతో ఏం మాట్లాడాను ఏంటి అవన్నీ బట్ ఇక్కడ ఆ చూస్తా అంటే తను అలా చూడగానే అంటే ఇంత పిల్ల నుంచి అంత పిల్ల నుంచి హీరోయిన్ ఏది ఇప్పుడు ఆ పాత్రలో కూడా అద్భుతంగా రాణిస్తుంది మా తులసి అని చెప్పి దాంట్లో ఆ రోజున మేము ఇలా కూర్చొని శ్రీకట్లు ఇవన్నీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం తను ఎన్నిసార్లు అయినా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఇమేజ్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు రాయొచ్చు కదా అని ఒకసారి మేము మద్రాసులో సిట్టింగ్లు ఉంటే ఆ సిట్టింగ్ దగ్గరికి వచ్చి మరీ అడిగిందండి ఎందుకంటే నేను అన్నయ్య మీకు చెప్పాను ఒకసారి క్రిస్టి హౌస్లో ఐదు రూమ్లు ఉండే ఐదు మేమే బుక్ చేసుకునేవాళ్ళం నేను ఒక రూమ్లో ఉంటాను అన్నయ్య ఒక రూమ్లో ఉంటాడు అక్కడికే చాలామంది ఆర్టిస్టులు రావణంగే గారు కూడా వచ్చి ఒక క్యారెక్టర్ ఇప్పటికీ రాయలేదండి ఆయన బదులు ఎవరికి రాయలేదు తెలియట్లే ఆ క్యారెక్టర్ ఒకటి చెప్తారు ఆయన గురించి మళ్ళీ మాట్లాడినప్పుడు ఏం చెప్పాడు ఆయన అనేది అడుగు వచ్చి అలా చూసి ఇలాంటి పాత్ర ఒకటి రాయండి అని అలా టైం చూసి వెళ్ళిపోయేవారు పది మినిట్లు అంటే మేము అక్కడ దొరుకుతాం కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ లాగా అలా వచ్చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట అక్కడికి అందరూ ఆర్టిస్టులు అక్కడికి వచ్చి కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అప్పుడంటే భయపడ్డారు చిన్నపిల్లని ఇప్పుడు బాగా మంచి పాత్రలు చేస్తున్నా కదా ఇప్పుడు రాయచ్చు కదా అని కూడా అడిగింతాను ఏమైనా ఒక తులసి చిన్న పిల్ల నుంచి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు టుడేస్ అమ్మ అక్క వదిన అద్భుతమైన పాత్రలు తను చేస్తుంది అలా ఇంకా ముందు ముందు కూడా అలాగే తను కంటిన్యూ అవ్వాలని నేను చిన్న ఏడు ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు పాపగా తనని ఎలా అభిమానించాను ఇవాళకి అలాగే అభిమానిస్తున్నాను తులసి నీ జీవితం అద్భుతంగా సాగిపోవాలి నీ నట జీవితం అద్భుతంగా సాగిపోవాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్తే